வெல்கம் டு ராபி சமையல் இன்றைக்கி வந்து ராபி சமையலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிகப்பு அரிசி பாயாசம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து இரநூறு கிராம் சிகப்பு அரிசியை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கழுவாமல் போட்டால் அதில் அழுக்கு தூசியெல்லாம் இருக்கும் அதனால் நான் கழுவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அதை தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போல் நெய் வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் பிஸ்தா பருப்பு திராட்சை அவ்வளோதான் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வானல் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம அதில் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றி காஞ்சோடனே நம்ம முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் திராட்சை அப்புறம் பிஸ்தா பருப்பு மூணுத்தையும் போட்டு பொன் வறுவலாக வறுத்துக்கலாம் இப்போ பொன் வறுவலாக வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அதை எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு நம்ம வந்து இப்போ கழுவி வச்சுருக்கிற இந்த சிகப்பு அரிசி ச அவல் வந்து இதில் கொட்டிடலாம் சிகப்பு அவல் வந்து இதில் கொட்டிட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த நெய்யில் வதக்கினா தான் வாசம் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு நெய்யிலையே நல்ல வாசமாக இருக்குது இப்போ இது நம்ம இதில் வந்து இதில் ஒரு கப் பால் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஸ்லோலே வச்சு பேகட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் நான் வந்து இந்த கால் கிலோ வெள்ளத்தை பாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த கால் கிலோ வெள்ளத்தை பாகு காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் பாகு காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்ல குழைவாக வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம காய்ச்சி வச்ச வெள்ளைப்பாக ஊற்றிக்கலாம் வெள்ளைப்பாக ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பால் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ அவ்வளோதான் எல்லாமே நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வறுத்து வச்ச அந்த முந்திரி தச்சு கொட்டிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சிகப்பு அவல் பாயாசம் தயாராயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி தான் பத்து நிமிஷத்தில் இந்த பாயாசம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ